别紧张啊，这些都是别人用过的家具，我不习惯而已。不要得寸进尺，你知道这个部门对我来说是全公司的什么吗？心脏。但是家具我都不要了。你说两件事。哦，不好意思，我不知道您有客人在。这个房子的租金是多少？好，请你尽快把你团队的，包括你的个人简历发送到我的邮箱。所以到现在为止，你在新力量的职位还是我的秘书，对吧？那么去给我办一件秘书该办的大事。哦，没事没事。所以一定会影响到我休息。但是研发部的团队要尽快建立出来。不行。很快你就知道了。当然，反正也好久没吃自己家的菜了。我走了，有个朋友刚谈成一笔生意，喝一杯庆祝一下。我们先约好一起吃饭的。你可以继续吃啊，欠我老爸单就行了。什么朋友啊，比我还重要。当然是很重要的朋友，很快就知道晚安，大姐。金秘书长，严总在等你了。严总突然找我是有什么事吗？这个我不大清楚。我不会已经暴露？一八三点六，浴缸太小了，我腿根本伸不开。天花板过低，床过软，总之我今天想换个地方住。你碰了他的乐器，需要消毒。不是你现在那个家，你不是买了个新房吗？不用不用，那个我就住你们家吧。好，还行吧。安琪欢楼上呢，走吧，送你回去。嗯、所以呢，今天我就逼他过来，并这个门儿，咱们是不是以后就是一家人了？啊、当事人不在就谈论他的事儿，好像不太礼貌吧？这位哥哥，你这个臭小子，我们是说你呢，不过是好事。你知道我最讨厌人说谎。很快你就知道了。当然，反正也好久没吃自己家的菜了。我走了，有个朋友刚谈成一笔生意，喝一杯庆祝一下。我们先约好一起吃饭的。你可以继续吃啊，欠我老爸单就行了。什么朋友啊，比我还重要。当然是很重要的朋友，很快你就知道了。既然说到我了，我就把话说清楚。甄姨，你也听好了，在美国时我确实跟你女儿交过朋友，别开玩笑了。滚滚滚滚滚出去！志伟哥哥，东西，出去追他！哎，像什么样子？都是为了逛逛。